公子，你就要了解吧。红领巾，你妈！啊！嗯，想好了，你开灯试试看。哼。哎，你灯修好了，你叫我来弄啥嘞？哎，这这不是我的工具箱了。来来来来来，大壮，哼，看我这衣服花五百多块钱买的。哎，你们这修理工穿的还怪好的哈。哎，问你吧，你到底是谁？是何俊贤？我叫林东，让柳倾城出来见我。你叫什么？没想到这柳倾城长得还挺好看的。你找我？啊，对。这个是你外公让我转送给你的，价值上亿，美颜粉可以让服用的所有人，不管男女老少，皮肤至少年轻十岁。谢谢。哎，不是你。我没有。当年你师傅跟我外婆没有结婚，他们只是露水情缘生下了孩子。没想到师傅居然还有这么神仙的经历。这里面有三十万，拿去吧。谢谢你跑一趟。哇，一上来就看不上我啊！虽然我现在身上没什么钱吧，但是不要紧，凭借我的医术还有我的丹药秘方，想要挣钱那还是 so easy 的。所以啊。柳倾城，你给我出来！柳倾城，你给我滚出来！你这个扫把星，可把我害惨了！玉姐，你这是什么意思啊？什么意思？你还装傻充了？好可怕！你的脸，我的脸，就是用了你们公司化妆品，我脸能成这个德行吗？玉姐，这不可能，我们公司的产品都是合格的，不可能有这种情况。你还狡辩！今天老娘把话放住！你要是不赔我一个亿，我跟你没完！我再次警告你啊！你要是不赔我的话，我老公可是江海商会的会长，他一句话就能让你公司倒闭。哎，你等一下，你脸上的病可跟化妆品没什么关系啊？你怎么知道啊？你是医生吗？林东，你别捣乱了。来人，把他拉出去！你别说话了，丽姐是吧？我问你啊。你昨天晚上是不是吃了海鲜乌贼肉？你怎么知道啊？因为你脸上的脓疮，就是因为吃了海鲜乌贼肉而引起的过敏性脓疮。如果不及时治疗啊，你将会彻底毁容，甚至会危及生命，全身长满脓疮而死。啊！啊太可怕了！太可怕了！那那那小兄弟，你能治吗？当然，只需针灸，便可帮你治疗。太好了，你赶紧给我治吧！这就是个骗子，这么年轻，怎么可能真的会治病？你闭嘴吧你！哎，小姐姐，我求求你了，你赶紧给我治吧！治好了，我厚礼相献。厚礼献，竟然相信这江湖骗子，太好忽悠了吧！这样能治好，我把他脸上脓疮给吃了。你还真是重口味啊！太乙阴阳针，利用五行阴阳来治。看到了吧？用针扎两下就能治病，这也太神了！就是这骗子，真要治，还要医院看，这明显越治越严重了。真有用，丽姐，你脸上的脓疮消失了。这小子居然不是骗子，他的针灸真能治病？是啊，哎，这太神奇了吧？啊、是吗？哎呀，等一下啊！哎，别动啊，丽姐，哎，别动啊！
呦，冰冰凉凉的，还挺舒服的。这黑色药膏效果这么好，这简直是再世画图。好了，丽姐，你脸上的脓疮我已经帮你治好了。好、啊，对了，这一瓶我祖传的，可以包治百病的药品，拿着，内服三天便可以彻底根治。小神医啊，你简直就是华佗在世、哎！你治好了我的病，你受我一拜！哎，别别别别别别，行行行行行，这个五百万，不不不不不，拿着拿着来，还有这个，这个卡你随便刷、哎，这个在江海各大高端场合都能用。五龙至尊卡，五龙至尊卡，五龙至尊卡是江海商会独有的，只有五张。拿着这张卡去江海商会企业的集团消费，会被当成最尊贵的客人。那这全场消费直接免费。这假的？嘿，那那是谢谢丽姐。这就对了，那我有事就先回了啊。哎，以后呢，有事儿你就说是我余力的弟弟。啊，要有人再找你麻烦，你就找姐，姐替你出气。得了，姐。<笑>嗯，拜拜，姐，拜拜。哎，柳小姐，我有点事儿，我也先走了。你要去哪儿？我去找我小时候认识的一个姐姐，你放心，师傅交代过我，我肯定会照顾你的。梅粉的秘方，还好，把这个送去鉴定部鉴定。这半张纸上写的是什么？如果不出错的情况下，这半张纸上的东西能让倾城国际。哎呀！刚来到江海城就赚了五百万，看来赚钱也没这么难了。还要再多赚一点钱，好购买足够的百年药材，来突破九转长生诀。就是不知道这江海城有多少百年药材。嗯弟弟，帮姐姐把车停好。谁、哎？我，我不是。怎么？想要姐姐联系方式？我女儿城里的女人真凶猛言之，吃饭吃的好好的，怎么说跑就跑了呀？你都快把涂抹布给洗脸上，难道不等着羊入虎口啊？言之，你错怪人家了，人家不是这样的人。走，咱们继续吃吃饭啊，乖。怎么，打算用强的了？既然你这么执迷不悟，那我这戏就发。你只要成为我的女人，就可以飞龙会。啥、啊？弟弟，我也行。人了。啊前面的饭局里面，我已经给你下了毒。卑鄙！卑鄙！不对啊，我就是卑鄙啊！哎，你们都给我起来，把他给我带走，直接扔到我床上去。哎，我说你们这群大老爷们儿欺负人家一姑娘，是不是有点太不要脸了？别多管闲事啊！让我挖出你两个眼珠。如果我硬要管呢？行，你打断那两条多管闲事的腿。小兄弟，赶紧跑吧，他们都是专业杀手。你你你你你啊,啊！什么人呐、啊？
，路见不平，拔刀相助的人，身手不错。哎，怎么样？我笑的呀。哼，吃的、玩的、喝的，样样管够啊！算了算了算了，我可受不起。呀，敬酒不吃吃罚酒。别胡，你要干什么？啊！是吧？还要向你打报告啊？最后给我个面子，别把事情闹大。面子，好啊！今天我把你跟胭脂这对姐妹花一起收了，再给你们一个好大的面子，大家跟我一起吃。哎呀！哈哈哈哈哈！小子死定了！你才死定了！你啊，得脑瘤了，活不过半个月了。啊！你他妈个咒啊！哎呀，大哥大哥，大哥饶命，大哥饶命，我错了。哎呀，滚！弟弟，先我打了！你混蛋，你敢打我！我杀了你！身上的力量居然重新恢复了，干嘛你？金城，他好像在救我。多谢高人相救，我颓至今日，欠你个人情。李东，谢谢你啊！不用谢了，你赶紧把他送去医院处理伤口，我去找我亲戚。拜拜。还逼自己老婆买身纹身衣，先跪下，先跪下。你，我叫你打女人，叫你打女人。东，小时候的弟弟，别打了。叫你打女人，别打了，你打就打死了。他虽然是要犯法坐牢的。还是你这个贱人的姘头！你配蛇眼，你还不愿意给我装清纯？原来背后早就有人了。你不是个男人，他本来就不是男人。小子，说不说？叫他跑走！你做他妈什么梦？我给啊！你是想让里面的东西发给你爸妈、你妹妹、你同事吗？李健。是人干的事儿吗？畜生都做不出来，你懂什么？我那是为了他好，让他一开，他又滚滚啊！况且，我当时我彩礼娶他回来，就是让他给我赚钱的，不然不娶他干嘛？啊？怎么，心疼你白玉姐了？我这手机里面，可有我之前偷拍他的劲爆视频，他又不给我赚五十万回来，我就把视频发给他爸妈、妹妹，还有那些同事。看来到时候丢脸的是谁？你<笑>好，我给你五十万，成交，把视频给我删了。啊！你要是敢跟我耍花样，你会杀了。谁有一根钱过不去，我这就删了。放心，删了。给钱，把手机给我。去，把离婚协议给我签了。哎呀，我跟白玉可是恩爱夫妻呀、啊，再加五十万。你不要脸！我再给你加五十万，再加五百万。现在签不签？我签，我签。啊啊啊！人呢？他妈在这儿呢！这怎么回事啊？躲呀！你再给我躲呀！我靠！啊！赶紧给老子钱还了啊！一百万，要不然老子他妈今天就废了你！啊！别别别！我把老婆抵押给你吧！啊！我操！嘿嘿嘿嘿！你小子做什么的？路过的。看着人渣，忍不了了。性情中人，可以理解啊。嘿嘿嘿
，他这老婆长得确实水灵。来人，给我带走。等一下，你们什么人？小子，我劝你不要多管闲事，要不然腿给你打断。东子，东子，你快跑！白玉姐，你别怕啊，今天你们要是敢动他一下，我保证让你们几个后悔来到这世上。好小子，这是你要多管闲事，一会儿被打残了。也只能说你活该！你快跑吧，别管我了，赶紧走吧！啊啊啊！飞了飞了飞了！去！咋愣着干什么？一条腿十万，一只手五万，小子，你简直找死！敢打蛇哥，废了你都算轻的。你小子手脚都是我的了！我这这这这这这这！你别过来啊！你别过来！你知道我老大是谁吗？黑了会听说过吧？我可是李虎的手下，你敢动我，那就是得罪虎爷！哎呀，这还真是打了老大来了小弟。哎，你要讨债，你找那李健便是。你为何要难为一个女人呢？他他他那个。哎呀，饶了我不好啊！饶了你可以，你自己把另外四根手指头折断，然后滚蛋！啊，折折折折折折！你干哈？继续，最后一根，漂亮！回去告诉灵活，他的病我可以治，他可以不信。我就在青城国企，病发了，让他过来找我。滚！去！起来！你也去吧。进来吧。白玉姐。你以后就出事儿了，东子，这么多年你跑到哪儿去了？我还以为你……当年我被师傅带上山，一待就是二十年。我今天刚刚下山，就马上遇到你了，白玉姐。这些年，委屈你了。哦，对了，这张卡里有一百万，不多，但是应该够你日常生活所有。东子。你怎么赚了这么多钱啊？你该不会是做了什么傻事儿吧？<笑>白玉姐啊，你就放心吧，这些钱来路很正，是我卖中药赚的。卖中药，卖中药能赚这么多钱？白玉姐啊，你就安心拿着吧。东子，你的意思是说，拿钱以后，你和我再也没有关系了吗？我我。不，东子，你瞒了我，难道现在就要赶走我吗？东子，我知道白玉姐配不上你，我没有想要嫁给你，但是你是对我唯一好的男人，我不要名分，我只想留在你身边伺候你，好不好？我不管，你花了五十万在李健那买了我，从今往后我就是你的人了。我哪儿也不去，除非，除非你像李杰那样作践我。哎呦，白玉洁，你在说什么呀？我，我，我想去洗个澡。这一天了，我感觉身上黏糊糊的，难受死了。我洗澡去了。东子，白玉洁认定你了，我不要名分，只想要做你的女人。<笑>我没有想要嫁给你，但是你是对我唯一好的男人。我不要名分，我只想留在你身边伺候你。怎么九转长生诀修炼到了第三层以后，我便对女人毫无招架之力啊！九转长生诀第三转平静的时候，切不可破身。一旦破身，体内阳气便会宣泄，你便很难解决。而且只有一个月的时间给我突破了，时间再久，我怕我的身体就要憋不住了。唯一的方法是在第三转平静期的时候服用大量的天才地宝，借助这些天才地宝达到第四段
，到第四段以后便可不用在意这些了。我得尽快搜罗药材了，不然再这么被白玉九剁下去，我迟早得把握不住。这个林东到底什么来历？我也不知道。这个林东啊，不简单。林虎虽说是江海市的一个小人物，但是武力值可不低，在林东手下过不了三年，而且他还有个很厉害的医术。其实我也是这么觉得，是吧？你知道吗？他的医术简直神了，就那么几针，余力的脸就好了。真的？或许这个林东可以帮到我。帮你？什么意思啊？哎，你也知道，这么多年，自从我父亲死后呢，我便接手了黑龙会，一直被林虎觊觎挑衅。黑龙会内部呢，也虎视眈眈。我若是能借着林东的手镇压了林虎，或许我还能把黑虎会也收编了，这样我的地位不就稳了？哎呀，倾城，你帮帮我呗！哎呀，我跟林东也没什么关系，人家不一定会帮忙的。哎，你柳倾城，江海市第一美女，你求一个帅哥帮忙还能被拒绝了？哎呀，你说什么了你？我这句句属实。你抽烟者，江海市你的身材敢说第二，没人敢说第一，你直接一个美人计不就好了？哎呀！哎呀，你用吧，你试试嘛。哎呀，好了好了，我真是服了你。我还不知道你，你就是看上林东的脸了吧？想要帅哥的微信你就直说嘛，我又不是不给你。大不了宰你一顿喽。让我想想看，请我吃什么大餐好呀？柳倾城，让<笑>我怎么收拾你？哎、别闹了，错了错了错了错了错了错了。错了错了错了哇，你妈！侯爷，做检查了。不错了，我请的神医也到了，他能帮我治好病。你，侯爷，你所说的神医，不会是这个看着毛都没长气的小子吧？谁呀、啊？别给蒙骗了吧！你得的是脑瘤，不要可治啊！国外的专家都束手无策。这小子看着还没我神奇医生大呢，他肯定是个骗子啊！哎，我说，你一天天的把那国外专家挂在嘴里啊，不是只有他国外专家才能治病。我告诉你，我们中医也能治，并且西医治得了的，我们中医能治；西医治不了的，我们中医还能治。中医治病，还是西医治不了的病？啊。真夸我，简直天方夜谭！不信是吧？不信你等会儿就睁大眼睛，好好给我看看。侯爷，你不会真让他给治吧？我作为一个资历三十多年的脑外科医生，那我得跟你说说了，中医就是一门没有任何科学依据的巫术。这些所谓用中医治病的医生，他们根本不配叫医生，都是一群草菅人命的庸医。你要是用我，用我给你治疗的方式给你治，我能保证你还能延起一个月的生命。你让他给你吃，最多活不三天。哎哎，醒了，吃早餐吧。啊，不了，白姐，我有点急事，我先走了。哎，不是。弟弟，姐姐好看吗？啥好看嘛？是照片好看，还是本人好看？嗯嗯嗯
你干嘛？请安全带。你自己借吧。说正事啊，林虎一大早晨派人给我打电话了，他现在人在医院，确实得了脑瘤，人吓得半死，求我找你来救救他。他说只要你能救活他，以后黑龙会唯你马首是瞻，所以我来找你去医院救人。他确实该害怕，恶性脑瘤啊，没得治的。所以你现在是他唯一的救命稻草，只要你能救他，以后我就任你处置。嗯，怎么样？这妖精实在招架不住。林虎，你就让林东试试，没准真行。对呀、啊，已经没有选择余地了，倒不如赌一把。医生，还是你帮我治吧。小心啊！招摇撞骗都骗到虎爷头上了，你把虎爷给治坏了，就等着他收下了。你断了，你治不了，不代表别人也不行。你真治病？你搞笑呢吧？治我也能治病，我能给你吃了。要我医治你可以，不过在此之前，你需要答应我一个条件。什么条件？只要你愿意帮我治病，什么条件我都答应你。好，条件就是，打今儿起，你灵虎归顺于我，你的黑虎会也并入涂胭脂的黑龙会。好，今天起，我灵虎无条件答应你，以后黑虎会任由你调遣。你这是谋杀吧？真这么长，扎扎扎入脑袋！你们看见了吧？他把胡爷治死了。小子，原来你真是个骗子，就把胡爷治死，你找死！兄弟们，剁了他，给胡爷报仇！我就说他是个骗子吧，你把胡爷给治死，你打我这边剁成肉泥的吧！等我他妈给我住手！胡爷，你没事了？嗯，没事。小凡，我的感觉好多了。哎哎哎哎！李山爷，请您继续给我治病。太乙阴阳神针，第五十六针，鬼门针。胡爷，你糊涂啊！他这明显是害你啊！你他妈给我住嘴！别影响到林神医给我治病。嗯、<笑>好了，嗯、啊，哎、啊，我脑袋的沉重感没了。哎哎哎哎哎！胡爷，你这沉重感没有是暂时的，不代表他把你治好了，这还得靠仪器来验证。用数据说话。哦，对了，你带来的仪器，我查一下。快！你以为你用了一些类似于止痛药的方式来治病啊，就能魔幻过关？等一会儿我们用数据说话。定了。怎么样？情况如何？数据显示一切正常，脑中肿瘤全部消失。怎么可能呢？这绝症！他他他！我灵活好了。<笑>啊，刚才是谁说的？如果银针能救人，那他就把这根针吃下去。吃吧。<笑>怎么着？下不了口咸脏？用不用我先给你消消毒啊？林少爷。你看这个银针这么长，吃下去不现实啊！哎、要不您放他一马，让他给你赔礼。哎，黄医生，快给林神医道歉，让他原谅你，不然的话
要是把这根银针强行喂下去，那可就别怪我啦。林神医，对对对不起啊。啊啊哎，一句对不起就完了。呃，那你还想怎么样嘛？回去以后啊，写一篇对中医道歉的文章，以官方的形式给我发表出去。还有，以后不许再抹黑中医。是是是，滚。现在，是不是该你履行承诺了？李神医，你放心，我林虎说话一向算话。我带你去一个地方，送你一件你意想不到的。我倒是要看看你想搞什么鬼。哼，颜知姐，你先回去吧。哎，啊！哥哥，你累了吧？我们姐妹还帮你按摩。哦，不不不，不用了。虎爷吩咐我们来送你的，今晚呀，我们都是你的。不行了，不行了，扛不住了。哎，许诺，等一下，我头。这叫什么事儿啊？啥也没干就被抓了？快点！误会，误会啊！都快滚到床上了，什么误会啊？啊！你把我，虎爷，您不是说要给那神医拿好东西吗？我拿个屁给他！我现在已经派人准备去找涂延之了。那您就不怕神医会报复您吗？他报复我？<笑>你就看着吧，我已经耍了一个计谋，把他控制了。这小子以后就是我的赚钱工具。什么意思啊？哎呀，想想看，这小子简直就是当代的华佗，连我的绝症都治好了。如果我把他控制了，然后让他帮我治病盈利，那不是比抢银行还来得快吗？啊！<笑>还有那些得癌症的富豪，如果把他们治好了，就是问他要一个亿，他们也得同意。啊、<笑>那要是那神医不同呢？他不从，那我就打断他的双腿，然后再把他淹了。简直丧尽天良，希望那神医福大命大吧。嗯？你们这些人是假的吧？为什么要假扮巡查员来抓我？想不到你能看出来。不过我们现在这么多人，你都是没靠的。你们领虎的人吧？哟，小子，你挺聪明的呀！既然知道我们是虎爷的人，那还不老老实实听话？虎爷说了，只要你乖乖听话，做好你的工具人，治病挣钱，你小子能领。那如果我不听话呢？那虎爷可还说了，要是不听话，就要你尝尝当太监的滋味。还有，他那个什么。吴烟这是吧？<笑>我也抓走了。你是不是想看他每天大汗淋漓的？哎，你，林虎他妈找死、啊！你可让我们抓着的，看来你是想好找死。那我就让你尝尝做太监的滋味。我也说了，为了防止这小子逃跑，把他的双腿也给打断。要不是他的双手要治病，直接把他削成人棍。嗯咱们这么多人，怕他干什么？去，把他腿给我打折了！啊，我的手，我的手！去，我，给我杀！兄弟们，咱们人这么多，给我杀！
兄弟们，咱们这么多人，不要怕啊！呀，呀！别抽了，起来开车去。刘虎，你什么意思？我的大美人，你终于回来了，真是让我想你想到想睡觉啊！<笑>我看你是在位置上坐久，换了我涂烟，这什么手段？竟然敢公然打击黑龙会、哎！我有什么不敢的？我看在你老爹的份上，我早就把这个黑龙会吞并了。不过，看到你。把这个黑龙会打扮得井井有条，没错，我现在是越来越喜欢你了。<笑>你真是癞蛤蟆装青蛙，长得丑，玩得花。嗯，年志，我劝你还是早点屈服于我，待会儿免得少受点罪。我手底下兄弟众多，冷不丁会出现一两个不知道怜香惜玉的。你出尔反尔。就不怕林东报复？林东，<笑>原来你的高战是林东啊！我实话告诉你，你的大舅兄来不了了，他的双腿已经被打断，我林虎将会一同江海是两大掌柜。痴心妄想，除非你从我尸体上看过去。真是巾帼不让须眉呀！好，今天就把你打残，那么打晕。然后再扔到我的床上。你敢？嗯、我倒是要看看你有没有继承你老爹的义务。唐枪练的怎么样啊？弟兄们，上！加、啊、油！还不错，居然能撑这么久，接下来可以享受我们快乐的时光了。<笑>是你该享受最后仅有的几分钟时光吗？林东，你怎么没死啊？当然没死，因为我要回来找你索命。嗯，林东，你以为你这点实力可以自？没事吧？我可是有备而来。这是五榜排名第一百的坤哥，你以为就是你那点实力算什么呢？在坤哥面前，只算一只小蚂蚁。你笑什么？我是在笑，你怎么就这么能作死呢？<笑>很久没有人跟我说过这句话了。天虎，你就这么确定自己的病被治好了？你你什么意思啊？懒得跟你解释，先让我试试这个虎榜高手的水深水浅。你过来啊！<笑>哎，不是，我就纳了闷儿了，你们这帮什么高手，怎么动手之前就这么多废话？啊，每部剧都这样，撑时长了你我。我看你是不是有什么大病啊？我今天就给你开路质疑，看看到底是谁有脑瘤。你，我操！高手。
flaci.。东爷，东爷，不错了，你给我最后一次机会吧。我这次我是诚心归顺，诚心忏悔啊！晚了呀，虎啊！俗话说得好，一次不忠，终身不用。哎，这是你自己选择的死。啊！不要！你还愣着干嘛呢？赶紧找人处理一下现场啊！来人，把这些乱七八糟的都处理掉。没想到我还真找了一个靠山。你，嗯，哟。明早起来就没事了。云东究竟何许人？不但拥有高超的医术，而且还有可怕的武术。我们之前说好的，我帮你夺权，拿下灵魂，以后你听命于我。放心吧，我说话算话。你救了我，也救了黑龙会，以后我便听命于你。你说什么，我便做什么。好，接下来还有一件事需要你去做。说，帮我关注江海市的动态，收集百年药材。百年药材怎么有难度啊？百年药材稀少，多为施加垄断。想要获得，只能靠机缘，或者拍卖会场。哎，刚好下周江海倒是有一场拍卖会，由江海商会举办。好像有一株四百年的何首乌。那你务必要帮我拿下。只要有了这颗何首乌，你便能顺利的突破九转成生第四绝了。怎么，弟弟，你年纪轻轻的？还要补身体，小心虚不受。我我还有事，我先走了哈。还真是让我越来越好奇。刚出狼窝又入虎口啊！这是干啥呀？非要逼我不成、啊？哎，不行不行不行，还没突破第四绝，无论如何不能破了童子之身呢。你回来了，哎哎，啊，白玉姐，我刚刚跳的好看吗？好看，太好看了。那我再给你跳一段。好。啊，这谁顶得住啊？东子，白玉姐最近学了不少舞蹈，还有在床上可以跳的，想不想体验一下？你还修个鬼的九转长生诀？直接上吧。嗯，李治，你忘了师傅对你的期望了吗？你这样做，对不起师傅啊！忍忍到第四转就好了。啊，白玉姐，怎么突然想起跳舞了呀？我最近脖子疼，腿也酸，所以就想着。
跳舞拉伸活动一下、啊。这不是巧了吗？那你刚好触及我的知识区了啊！你这样，我帮你针灸缓解一下。好啊，那姐姐去洗个澡，你等我一下。这样都不行，看来下次得加大力度公子，你需要我用什么样的姿势？姿势？哦，嗨，白玉姐，就趴床上就好了白玉姐，你居然是柔骨体质啊！什么是柔骨体质？拥有这种体质的女人，身体仿佛柔韧无骨，腰肢纤细，具备万里挑一的身体柔韧性。历史上有个很有名的女人，便是你这种体质，她叫做赵飞燕。之所以有“掌中五飞燕”的典故，便是因为她有这种体质才能做到。东子，哦，白玉姐，我来了。好啊，大姐，不要搞好不好？这样我很容易犯罪的呀这老头子给我的是什么破功法？还没等突破第四层呢，憋都要憋出毛病来了。哼，等我到了第四处，白玉姐，到时候让你知道我的厉害。这什么破美颜粉药花？我们团队整整研发了三天，发现你这根本就是假的。就是，这不骗人吗？别吵了。大家稍安勿躁，这里面一定有什么问题。药方不可能是假的，这事实摆在眼前还敢狡辩，这笔损失谁来赔？现在京城国际研发一直没有新品，市场份额不断保，这大概可以眼看就要还不上了。大家应该给我点时间，我一定会调查清楚。我们给你时间，银行给我们时间吗？看、啊，你也没资格代表京城国际，您就辞职吧。倾城，你也别怪我们狠心，我们的身家你全压在了倾城国际。你这个位置一定要找一个有能力的人来做才行。你
我可以担保。我可以担保三个亿的贷。黄子成，你来干什么？同学一场嘛，看你有难来帮忙。不过我有个小小的要求，很小很小。什么要求？给你两条路，要么嫁给我，要么青城国际集团股份买。果然是黄鼠狼给七百年，没有好心，白日做梦的。青城啊，现在这局面可是豁然开朗，你只要付出那么一点点的牺牲，就马上可以拯救公司了。这哪是牺牲啊，这简直就是自我成全。有多少人想排队嫁给皇上？谁知皇上这么痴情。青城，别犹豫，赶紧嫁给皇上，这样你不但可以平步青云，而且咱们公司也有救。嗯，没错。哦、还真是蛇鼠一窝呀。林东，你怎么来了？怀儿在不来啊？你交下为人父了。兄弟，啊，在哪儿高就哪儿，在江海的圈子里，可从来没见过。怎么了，皇上？脸色怎么这么难看啊？怎么，喜欢人柳倾城啊？喜欢你就光明正大的去追，你用这种下三滥的手段什么意思？你说谁呢？谁下三滥啊？谁搭话我说谁。还有啊，是哪个不长眼的说美颜粉是假的？哎，怎么说话呢？我们团队研发了三天，什么效果都没有，这不是假的，是什么？你们这帮混吃等死的老逼的，你们能研究出个屁来？你就是个骗子！我现在就报警把你抓起来。报警太忙，像这种骗子，不如把你说谎的舌头给我割了。去！林东，你……皇上，你的脸，毁了我的脸，弄死你！我的、啊，别动啊！你。在我脸上抹的什么？除了让别动，等三分钟，你脸就好了。别吹牛了，都伤成这样了，三分钟怎么可能？我，三分钟等不了啊！你他妈活不了三分钟啊！<咳>居然真的好了，厉害啊！真神奇啊！居然真的好了，居然好了！你们现在还有什么话说？啊？黄子成，你还不走吗？需要我家保安把你请出去吗？行，刘星城，给我等。前面研发失败啊，是因为药方需要一些修真者的特殊手段辅助。现在我改写了药方，问题就解决了。林东，你缺不缺钱？修炼九转成神就需要大量的天材地宝，而这些很多都需要用钱买，那将会是一笔巨款。缺？那你想不想跟清晨姐姐合作赚钱呢？怎么合作赚钱啊？你知道我是做化妆品的。如果你跟我合作，一起生产这款美容粉，我有信心把它做成爆款。这款美容粉是天底下最好的化妆品。那咱们具体是怎么个合作法？你占技术股，至于分红嘛，四六分怎么样？嗯，三七也可以，要不然二八，我二，你八，只要拉拢林东跟公司捆绑，才能有长远的利益。更何况。我闺蜜胭脂已经先动手抱上了林东的大腿，林东的实力强大，未来无限，可不能太晚了。那就三七吧，搞定。这次多亏有你
，我才度过一劫。你说我该怎么报答你？以身消息怎么样？别，别这样，别这样，秦晨姐，别打趣我。你可真不经动，你不会还是第一次吧？<笑>还真是啊，这要是涂胭脂知道了。不得把你吃了呀！他可最喜欢这一款了。好、哦、我故意勾引我是吧？既然倾城姐想要以身相许，诚然，那也不是不可以。怎么，怕什么？完蛋了，一火烧身了！小丫儿，看你以后还敢不敢！这两招，是一个礼拜后江海商会组织的拍卖会请帖，是于丽姐让我转交给你的。这两招是至尊喜为。嗯，好，替我谢谢丽姐啊。你还不走？好，那我走了。嗯<笑>你怎么来了？我来接你下班了。东子，你太好了。那以后我每天都来接你下班。东子，你先出去，等我一下。这个病人的身份很重要。好。啊，白玉，你居然在上班时间和这小子在这里幽会，而且居然还是在方世守的特服兵，你胆子可真大呀！等着被开除吧你！白玉，终于能把你接走了。<笑>没有，并不是你想象的那样，他只是来找我的。解释就是掩饰。你胆子挺大，玩挺花的，居然来这里幽会。白玉啊！之前在我面前装的那么轻，没想到背地里这么浪啊！这里可是病房啊，方世守还在昏迷当中，这光天化日之下，你居然和这个小情郎在这幽会，简直是胆大包天！大家快来看呐，白玉护士居然在医院病房里公然私会情人！刘大小姐，乔主任，我要向你们反映一件事情，就是这位照顾方世守的护士白玉，她居然在上班时间照顾方世守的时候，叫来了他的小情郎，在这病房里面幽会，这样恶劣的行为，严重失礼，必须开除。贱女人，你怎么敢的？刘大小姐，您先息怒，咱们先了解一下事情的具体经过。白玉护士，我也了解，应该不是那样的人。还了解什么呀？我和黄华医生亲眼所见，还能有假？当时我们进来的时候，就看见他们两个人在方世守的床边搂搂抱抱、卿卿我我。要不是我们来得及时啊，制止了他们，指不定他们还会做出什么更加过分的事情。这么不要脸的人也配当护士？我要让人开除，并且吊销你的护士资格证，你这辈子再也没有机会当护士。白玉啊，白玉，这次看你怎么办！这可是京东世家大小姐，她要开除，别说乔主任，就算院长出马也保不住。堂堂世守夫人，竟然不分青红皂白就听信这个女人的一面之词。你又是谁？我叫林东，过来接白玉护士下班的。我刚讲完，就被她污蔑，说我俩在这里幽会。谁污蔑你？明明就是事实，我亲眼所见。你亲眼所见
，这房间里有监控吗？如果有的话，监控、调查、取证，一切自然一清二楚。没有，医院病房里怎么可能会有监控？好了，我不想听你解释，也不想了解那么多。现在我只想要请你离开，乔主任。现在最重要的事就是给我们家老方治病。至于这个护士，直接把他开除了吧。这件事要证明的话，只有把这方世少给治好了。这方世少虽然昏迷，但是这种昏迷对周围都是有感知的，他可以证明。那王美美是不是在说谎？方世少的病，我能治。你在说什么胡？你能治好方世少？你以为你自己是谁啊？我们主任都没办法，就凭你？大言不惭！你是哪个学校毕业的？之前在哪个医院工作？职位是什么？我不是什么医学院校毕业的，我学的是民间中医。这么说来，你连大学都没有读过。一个连医学院都没有读过的人，竟然敢口出狂言给人治病，你哪里来的底气？我没读过，不代表你老公的病我治不了。施少夫人，千万别相信中医，中医就是巫术，根本不科学，不但不能治病，反而是在草菅人命。为什么这么多人认为中医是巫术？中医传承几千年，老祖宗用它治疗了无数人，为什么到了这些人眼里，反而成了草菅人命的东西？上一个像你这么说的，不久前刚心服口服的向我承认，说中医啊是可以救人的。哦，对了，他还是你们医院的，好像还是什么脑外科专家，叫什么来着？那个黄黄黄黄黄五哥。放屁！我说的是事实。你要是不信的话，把他叫过来，当面与我对质。哦，对了，他还答应说回去以后就写一篇对中医道歉的言论。明明连医学院都没有上过，却说自己能治方世少的病，现在又说他们脑外科主任黄武德之前跪在他面前承认中医能治病，这简直就是在胡说八道啊！再让他说下去，估计收拾夫人一怒之下会把他和白玉抓到牢里去。你叫林东对吧？你在外面胡说什么，我都不管。但是在有些人面前，还是慎言。至于治病这种事，你连行医资格证都没有，治好了那没问题，但是治坏了，出了人命，那你可得负责。算了，东子，还是走吧，这工作我不要了。相信我，等等，这就想走啊？你刚才不是说我们医院脑外科主任给你道个歉吗？实不相瞒。你口中说的那个人就是我爸。嗯、啊，我现在就把他叫来和你当面对质，<笑>污蔑我爸的清誉，你呀，就等着坐牢吧。施守夫人，请允许我把我爸叫过来，和他当面对质。除了证明我爸清誉，也替施守会诊。叫吧。爸，施守夫人叫你过来会诊呢。对。就在我们科室的特护病床里面，还有一件事情，你过来就明白了。等我爸过来，你就死定了。如果我没记错的话，污蔑诽谤罪，情节严重者处以三年以下有期徒刑。他这个算是情节严重，毕竟污蔑的可是专家，那是肯定。而且他还罪加一等，冒充医生，妄图给施主治病，这些加起来判个三年不成问题。这工作我不要了，放我们走吧，好吗？想走啊？已经晚了。爸，你来了，在医院呢，就支撑。啊，是是，黄主任，我给你说个特别搞笑的事儿。嗯你怎么在这儿啊？我特意过来看你啊！我看你有没有履行承诺呀？啊，那篇对中医道歉的言论发表了。我这不正准备发表言论吗？怎么回事？你不会向他道个歉吧？别在这里跟我说。李神医，我去发文去了。去吧。黄主任、哎，这么说来，这个人确实会给人治病，医术很好的。呃，施守夫人。你可以让他帮忙治疗方世少，我先走了。你
你真能治好我老公的病？啊，不错 l o t a l y 还不赶紧治疗？这个女人虽然是世首夫人，但是态度很不行。治不好，以无证行医为罪，把你送进监狱。东子，这工作我还是不要了，你也别治了，风险太大了。白玉姐，李诺，这可是方世荣，你能给他治病，是你祖坟都冒青烟了。赶快帮忙治疗，赶紧出手治疗，最好是直接致死。还不赶紧治疗？要想我治疗也可以，不过你得答应我几个要求。对方是手治，你还敢提要求？你可真会装！什么条件？一，如果我治好了方氏手，你得给我道歉。二，把这个叫王美美的护士给我开除。行，若你能治好，什么都好说。还想开除我？做梦！是不是好事就完蛋了？我可不相信你能治好方世生，我们整个科室的人都没有办法。难不成你比所有人都厉害太阴阳神针，第四十九针。这确定是在治病，这明显是巫术啊！看着就疼，好吓人呢、啊。不好！方世手的妻子停止了，果然是草菅人命，治死了方世手。老公，老公，你醒醒！林东这次死定了，这是毋庸置疑的。林东，你完蛋了，居然把方世手给治死了！你小子，不会这边还跑来装神弄鬼，你简直找死！我要不让你把牢底坐穿，我跟你姓！一定给我抓起来！怎么回事啊？这青绿衣的线不是已经平了吗？显示心脏已经停止跳动，怎么突然又好了？啊啊啊啊、老公，师叔醒了。老公，老公，你终于醒了。哎呀，年年，你跟我解开。像神一样，今天真的多谢你了。如果不是你，我这命恐怕至少交代在这儿了。你，你赶紧跟小神医道歉。刚才的事我可都知道。对不起。您刚才说一切您全都知道对吧？那请您给我做个证明，澄清一下，这个护士王美美，污蔑我俩。澄清。你们医院什么样的护士都能招进来了是吧？看来我得跟你们院长好好聊聊了。方师生，我错了，我求你饶了我吧！我不能丢了这份工作，我还有房贷要还呢。没了这份工作，我该怎么办呀、啊？方师生，你还有脸求情？还不快滚！方师生，我求求你，你想去坐牢吗？贝贝爷，我现在就走。小神医啊，今天幸亏了你啊，刘月。啊，神医，您这是？神医，实在不好意思，为了弥补刚刚对你的羞辱，还有对我老公的救命之恩，这张卡的钱作为补偿吧。哼，能有几个钱？我可是京都刘家的大小姐，钱我有的是。这张卡里有一个亿，如果您觉得不够，我可以再加。一个亿，多少？一个亿。嗯，<笑>你妈
。白碧姐，看什么呢？我在看我男人啊，我男人怎么这么厉害啊？还是神医呢？又来。喂，白玉，别忘了晚上的同学聚会啊。啊，好，我知道了。怎么了，东子？我晚上有个同学聚会，你能不能陪我去一下？可以带家属吗？当然可以，他们都带了，老公。好，到时候会陪你一起去，正好也认识一下你同学。东子，你真好，奖励你一个吻。不愧是护理班啊，女同学就是多，而且大部分颜值都很高啊。同学们，大家好，好久不见。这是你们能坐的地方吗？这是有老公且老公身价超过百万以上坐的哼，白玉，上大学的时候风头被你嘲笑发抢走，我喜欢的男生居然喜欢你，今天我要好好抽出这口气。一个同学聚会还看对象身价，分三六九等，有毛病吧？站在这儿看有什么用啊？它里面的余额能变多吗？我看你还是乖乖的坐那桌吧。有房且身价过亿，坐哪一桌？这人是谁啊？身价过亿，真的假的？肯定是假的呀！你也不看看他是谁带过来的，那可是白玉。你们不是不知道白玉那时候有多惨？她刚毕业没多久就结婚了，嫁给了一个赌鬼。我那时候去江海的时候找过她，让她请我吃顿饭的钱都没有。那现在这女人就是她赌鬼老公吗？不是，应该是和以前的老公离婚了。洗澡的吧？你们想想看，她一个二婚的女人，怎么可能找到身价过亿的男人？是在开什么玩笑吧？也是，这人看那么年轻，也不像身价过亿的人，铁定在吹牛。白玉，你说说你，找一个小白脸跑到这儿来吹牛，有意思吗？我要是没吹牛，你要怎么做？没吹牛，你没吹牛，我活捉一头牛。不过这可能吗？就凭你这个小白脸，怎么可能身价过亿？算了，东子，我们不坐这桌，去旁边那桌。好了，张美兰，大家都是同学，你就少说两句吧。班长，好了，白玉，刚好这一桌还有位置，你和你对象就坐这桌吧，刚好坐我旁边。我们就坐这一桌，大家都是人，谁也不比谁高一等，他们能坐。我们为什么不行？白玉，咱们这次同学聚会呀、啊，可是 A A 制。之所以每一桌都分品级，是考虑到大家的消费水平不一样。像咱们这一桌，啊，可是规格最高的一桌，坐着的人呢，要么就是本身身价超过千万的，要么就是对象超过千万的。所以这点小钱对于我们来说就是毛毛雨啦。至于你嘛、啊，我就不知道你能不能负担得起。你都能负得起，我们自然也能负得起，不劳你操心。行，嘴硬是吧？哈哈，我可不止嘴硬啊。那到时候看你能不能负得起，宝贝。人家准备挑最贵的点，等一下你会帮人家付款的。别客气，尽管挑贵的点。大不了一餐吃个一百万，我之前也不是没吃过。你真好啊！不好意思啊，差点忘了，介绍一下，这是我对象，是一名医生。李红，看我把你的脸面按在地上磨蹭。
，太好了，这哎哎哎哎，这是这什么鱼子酱？哎呀，好，嗯，这个一八七八年麦卡伦古董 whisky， 来三瓶吧。啊、这个啊，这个不错，金凤凰纸杯蛋糕，来一份，我看挺大的。这个是呃，堡垒高跷渔夫甜品，来两份吧。嗯、啊，白玉，嫌贵，付不起钱，那就让你这小白脸别在这装大款，赶紧去别的桌。张美兰，没必要点这么贵的东西，这就只是一个同学聚会了，又不是谈生意。娜娜，我已经给过你一个面子，让他们坐在这儿。既然他们坐下，就得有坐在这儿的底气。付不起钱，那去别的桌呀。在这装大款，真的很像头目。你坐这儿，我们就坐这儿。白玉贼，你是不是忘了？咱们钱多的都花不完。对啊，刚在医院还得到一个亿的报酬。钱多的花不完，你可真能吹啊！就你小白领，能拿出多少钱？你一个月工资才几千，怕是连十万存款都没有吧？哪像我们这些人呢，一出生就在罗马。哎呀，我家就不用说了，城里有一套房，资产几百万。不过呀。这跟我对象比呀，真算不了什么。要说起他家里呀，那才是真的有钱嘞。我怕说出来笑死。这女人简直脑残吧！算了，还是告诉你吧。我对象的爸爸是做房地产生意，资产几千万。还有他妈妈呀，是医药公司的领导人，年薪好几百万。至于他呢？才二十九岁就担任南都医院主治医生，月薪也是好几万。<笑>您的账户到账一千五百万。嗯、柳金城公司的分红这么快就下来了？一千五百万。您的账户到账一个亿。<笑>什么？天哪！一个亿，一个亿，这么多！你看，嗯、<笑>你这是把我们当傻子，在这逗着玩呢吧？先是账户到账一千五百万，后来又来一个亿，这怎么可能啊？谁家银行卡到账会像超市商家一样，来个叮到上铃声啊？你骗人的吧？<笑>笑死了，白玉，你这个小白脸男朋友可真会装哈、啊！他肯定是在网上下载了铃声，他可真懂哦。以前肯定没少干这种事情，真会装，比我之前在银行卡账户里面一股一千万还狠。看来是个装逼惯犯，这白玉铁定被这个小白脸给骗了。现在啊，有很多这种男人，明明没有钱。但是呢，却到处立人设，说自己是富家公子、啊，有多少钱，实际呢，只是为了骗你的身子。这白玉真是胸大无脑，这种拙劣的装逼技巧也信？他没有骗我。<笑>哎呦我的妈呀，他没有骗你，这还没骗你呢，你太蠢了。就他能拿出一个亿？真当钱不是钱？你知道一个亿是什么概念？兑换成现金，堆起来可以把你给埋了。普通人这一辈子都不可能赚到一个亿，而你一个月才几千块钱工资，你算算，你要多少年才能赚到啊？白玉，你这是被骗了吧？趁早和他分手的好。<笑>白玉啊，你可真是这次同学聚会上最大的小丑了。<笑>老子，你在哪儿工作？啊？你这样招摇撞骗，冒充富二代骗色，你信不信我一个电话让你马上失忆？哼！哎，你这人不大，口气不小，别风太大，闪了自己的舌头。别没开除别人，先自己没开除。你以为我在跟你开玩笑是吧？说出来
，我今天就让你看一看我在兰州的人脉。哦，那行啊。哎，我还真不信了。我无业游民，我没工作，你开除一个我看看。这么准？我还以为是多么牛逼的工作呢。搞了半天，我无业游民呢、啊。张美兰，有没有一种可能，其实林东没有装逼，他是真的有上亿身价？少爷摔价，赢他？怎么可能？张美兰，那就是你相信落后了。你知道林东医生这次救的是谁吗？谁啊？方世手。刘大小姐为了报答林东，可是当面给了他一个亿作为报答。这在我们医院已经不是秘密了，我们医院都传开了。只不过我没想到，他竟然会是白玉的对象。我也是第一次见到真人。这白玉的对象身价真的有一个亿？那刚才的手机提示音都是真的，是不可能，就一个人就能获得一个亿的报酬。五十、百、千万、十万、百万、千万、亿、一千五百万，是真的。白月，没想到你对象这么优秀啊，自由亿万身家。你要是嫁给他，后半辈子就不用愁了。白月，都是同学，以后多多关照啊。林东，我以前可是和白玉同学玩的很好的，咱们也认识一下。这些都是什么同学？这种同学聚会真没意思。你要有名有钱，对方就巴结你；要是你没钱混的不好，对方就不理你，甚至还跟你有钱有势的同学踩你。乡下的灰姑娘，凭什么成为众星捧月的对象？就是凭着运气好，救了方世手，才获得一个亿的报酬，这有什么的呀？够了！哎哎，慢点，慢点。嗯嗯，东子，谢谢你。哎姐，谢我干嘛呀？谢谢你今天不仅救了我，还帮我狠狠的教训我那帮同学们。他们以前老是欺负我，我今天可太高兴了。白玉姐，这都是我应该做的，你放心，以后啊。不会有任何人瞧不起你，因为有我在呢。公子，你就要了解吧。我你妈！上次你就错过了，这人都送上门来了，你还不上？你行不行啊？你你你骂谁呢你？你谁说我不行？那你行，你倒是上啊！你得证明自己啊！我我这不是没突破第四层吗？什么他妈的狗屁第四层呢、啊？千金难买春宵一刻。你不是喜欢人家白玉姐吗？啊！就你这点胆子，你也配喜欢她？你个垃圾！上就上，谁怕谁啊？嗯嗯，我去！老子忍你很久了啊！每次一到关键时刻你就冒出来。爱是克制，不爱才是放肆。你要相信爱情。我爱你妈妈花精！哼！我你妈，爱嫂子呀！行了行了行了，都给我滚！自有分寸。嗯，呃呃呃、小心点儿、呃。那你早点睡觉，我先撤了。呃呃呃呃呃、白玉姐，你你你要克制呀。东子、啊，你是因为嫌弃姐姐，才不要我的吗？不不不是啊，白玉姐，我是我。我我是因为，我还是完璧，李健他不行。我操！我去你的
一定得赶紧突破第四转。哎呀林东，我这边已经筹备了两千万，必定帮助你拍下那四百年何首乌。好，只要拿下了四百年的何首乌，晋级四转又将更进一步了。小神医，你来了以后，记得和我说下，我到时候来门口接你，带你去吃尊包香梨。好的，丽姐，谢谢了。喂，弟弟，你今天也会去参加江海商会举办的拍卖会吧？会啊。好吧。到时候咱们约会上见。好，到时候见啊，弟弟，姐姐今天穿的很漂亮哦。约会结束了，要不要去我那玩啊？行啊，只要你不怕就行。居然还敢撩我，上次谁那么慌张啊？臭弟弟。哼。林东，哟，你怎么来了？我过来参加拍卖会啊。什么？你参加拍卖会，你有这个资格吗？嗨，林东弟弟，丽姐、哎、来了，真是越来越帅了。<笑>原来被富婆带来的，林东啊，难怪你能参加拍卖会，原来又靠吃软饭呢。美女姐姐，我们可以认识一下，我是皇家的黄华，我们可以交流认识一下。这个林东呢，就是长得比我好看一点。对吧？但是男人不能只看外表啊，他呢一看就是银枪辣头。我呢天天在健身房锻炼，<笑>你看看，我肯定比他强啊。哦，你你你什么意思呀、啊？你不是包养林东那个富婆吗？我的意思是说，我肯定比他在那方面强多了呀。你考虑换换我？你哪来的神经病？你给我有多远滚多远，去滚！不是。美女姐姐，我我确实是比他要好，而且我们以后啊，肯定会有生意上的往来。皇室地产你知道不？那是我族叔的。皇室地产少东家黄子成，那是我族弟。和我做生意啊？你也配？皇室地产也配？啊？你这话就过分了，你这句话可太狠了。你说我不配，那我忍了，毕竟。我就是个医生，但是呢，你说皇室地产不配，有点过分了。现在立马给我道歉，待会儿呢见到我族弟之后，再给我族弟道歉，我可以放你一马，饶你一命。哇，和他道歉，他恐怕是承受不起哦。喂，啊 ，OK， 知道了。老弟呀、啊，我这儿临时有点事，咱这个拍卖会还得过一会儿才能进行。呃，你看你一会儿是直接去拍卖会呢，还是在这个宴会厅吃点东西？那我待会儿再过去啊。好，行，没问题。那一会儿我来找你啊。那您先忙。呃，你叫黄……呃，华。黄华是吧？嗯。OK， 我记住你了。一会儿有你好看。果然是风韵犹存呐、啊，还是这个年纪的好。华<笑>儿啊，我劝你啊，赶紧追过去给人道个歉，请求他的原谅，不然啊，过会儿怎么死的都不知道。林东啊，你就少唬人了，不就是被一个富婆包养了吗？这有什么值得可骄傲的呀？出卖自己的身体和尊严，还换来短暂的享受
，我瞧不起你，你瞧不起我，啊、我看你脑子好像有点大病，一天天的。不愧是上游圈子呀，美女贵妇还真多。啊，王少，你也在呢。哟、哦，是你呀、啊，黄花。林东。哎，林东，你怎么在这儿？我在这儿，我自然是要参加党款拍卖会呀、啊。你怎么进来的？这可是江城商会会长举办的拍卖会，只有上流人物才能进来。你一个乡巴佬，你是怎么进来的？我有个要告诉你啊！你，皇上，你不是好奇他是怎么进来的吗？我知道啊，他怎么进来的？他是依靠一个富婆才有资格进来的。真的假的？当然是真的了。我刚才还在门外看见他，大概三十多岁。长得是真不赖，风韵犹存呢、啊，但就是太狂了。我跟他说，我族叔啊是黄石地产的，可他居然不把黄石地产放在眼里。哼，什么富婆这么大口气，但不把黄石地产放眼，可能是他胸大无脑，不知者无畏吧。不过那女的真的是风韵犹存呐、啊，有朝一日我必取代林东爬上她的床。你还好这一口呢，就是他，就是那个富婆。你确定是他？没错，就是那个富婆。皇上，看你眼睛瞪的，难不成你也想吃一口？你，是你妈？你知道她是谁吗？啊，她可是江城江海商会会长夫人于丽夫人。皇上，你别开玩笑了，他怎么可能是商会会长、会长夫人呢、啊？黄子成，刚刚啊，你这位兄弟说让我跟你道歉，说让我求求你放过我吧。玉丽夫人，您误会了，我都不认识他，与我无关的。哎，不对劲儿啊！我刚才看你俩聊的简直是热火朝天，<笑>小子，你说你认识我吗？不认识，不认识，不认识。玉丽夫人，你看他不认识我。那个，我先上个厕所啊。你们聊，你们聊。嗯。皇上，我错了。我不知道是您呐，我早知是您的话，打死我也不敢说那话。你这张破屁股嘴，张嘴一白，打完之后自己滚蛋，省得在这丢人现眼。是，破嘴破嘴，该打该打该打该打。玉林夫人，我能不能留下？啊？滚！没把你腿打折，算认你便宜。滚！是是是是。林东兄弟，我把那神经病赶跑了，你千万不要介意啊！不会不会。接下来我带你去拍卖会的至尊包厢吧，我老公也在那儿，他非常想见到你。好啊好啊。皇叔叔好，您就是治好我妻子的那位小神医吧？一直仰慕，今日得见，如偿所愿呐、啊！沈会长谬赞了。小神医，你认识沈会长？方神叔，你也认识这位小神医啊？就是他救了我的命。这位小神医的医术看的是出神入化，如此神医我番必定要好好招待，结交好他。今天这算是我的病友聚会吗？不过这些病友有些牛啊，个个都是一方领域的大佬，咱们别愣着，就坐啊。小神医，你今天一定要做主位啊！你是我们的救命恩人。别别别别别！你要是不做，我们都站着了啊！行行行行，来来来，坐坐坐。哎，请坐坐坐坐坐坐坐。老沈呐，跟你说个正事啊。我最近得到消息，咱们江海市叶家那位已经晋升虎榜高手了。叶玲珑真是天纵之才，以二十三岁之姿位列虎榜高手。难道这世上
，还有其他类似我一般的武道高手。啥是虎榜？你不知道虎榜？之前一直都在乡下，不清楚。这虎榜高手很厉害吗？小日一，虎不死排行榜你应该知道。我知道，全球富豪排行榜。虎榜和福布斯排行榜其实差不多。虎榜和龙虎是龙国的高手排行榜。到高手排行榜，虎榜是三十岁以下的武道高手，一共有七十二人上榜。至于龙榜，那是整个龙国的武道高手排名，一共有三十六人上榜。但是我有疑问啊，就是咱这个，这这这，他这个榜单是怎么定的排名啊？虎榜每三年排一次，一般都是一些隐秘的武道考场比试。至于龙榜，我了解不多。但是虎榜我倒是了解一些，展开说说。虎榜名额争夺刚完毕没多久，地点就在华山深处的一处武道道场，而我江海之，则是有一人上榜，位列第三十六名，就是我江海唯一的好友叶家大小姐叶玲珑。叶家大小姐叶玲珑，据我所知啊，咱们江海市一共有五张五龙至尊卡。一张在侍守那儿，一张在军守那儿，一张在黑龙会会长那儿，一张在江海商会会长您这儿，呃，最后一张呢，就是在叶家大小姐这儿。莫非就这叶家大小姐？看来叶神医对叶家还是多少有些了解的。我知道的就仅限于此了。叶家的咱们暂且先不提，小神医在江海待久。就会知道叶家的能量有多么恐怖。可以这么说，哪怕是我们在座的这一桌，都是比不过叶家的。这叶家这么强的吗？虎榜、龙榜，有这么重要吗？值得这么被重视？这么说吧，哪怕是虎榜木偶的存在，只要他愿意，他所能拥有的权势，也不下于方之手。有这么大能量，这些人都是各国军部、各国各大势力组织争夺的对象。如果虎榜上的人愿意加入军部，那么哪怕是虎榜末尾的组织，军部给予的相对职责，那都是很高的。叶家那位之前在特战队就担任总教头，总教头这是个什么职位？职位对应过来，就相当于方师手。而今这次更近。位列虎榜第三十六，他的提拔令估计用不了多久就下来，届时职位肯定会超过方师手。他才二十三岁，便已超越方师手，其未来前途将是多么的恐怖！原来武道实力这么有用啊！我现在是九转长生诀第三转的实力，如果去参加虎榜排名，能上得了吗？下次有机会，希望能和虎榜高手比试比试。啊，对了，这个拍卖会马上就要开始了，咱们过去吧。请，请。喂，各位朋友，大家晚上好。今晚的拍卖会马上就要开始了，又是会长夫人亲自主持拍卖会呢。会长夫人可当真是多才多艺。你们有没有发现？这会长夫人的脸庞怎么变得比以前越发光滑好看了呀？这是越活越年轻了。下面我宣布，拍卖会正式开始，有请。第一件是叶家叶玲珑小姐的签名照，起价十万。哇，这可是叶家叶玲珑小姐的签名照吗？叶玲珑是何等人？那可是凤凰战略的教官啊！她的职位可是和方世手是同一等级呢。哎呀，美女。你这小姐太落伍了。据说叶玲珑小姐又要提拔一波，提拔令估计在最近就要宣布呢。那可是我众多女神当中的顶级女神。我出十五万，二十万，三十五万，一百万，一百万一次，一百万两次，一百万三次。没想到虎榜高手拥有的权势居然有这等影响，光是一张签名照就能拍出一百万的价格。下次去找虎榜高手挑战挑战，也拿个虎榜名额来玩玩。
，接下来我们这一件拍卖物品是整个拍卖会的压轴之物，大家能猜到是什么吗？有请。这是拥有四百年份的何首乌一件，起价不低哦，整整五百万，五百一十万，六百万。这一下加到六百万，可真是财大气粗啊！我以后要拍张何首乌，还能给谁呢？算了，涂胭脂都不出价了，那我也不出。我出价六百五十万，六百五十万，七百万，七百五十万。你这五十万、五十万往上加，未免太小气。一千万，算了，一千万也超出我的预支了。嗯，一千万，还有加价的没有？成交，有请。本来准备了两千万资金，没想到一千万就拍下来，算是很幸运了。哎贵州夫人，叶家，叶家二公子来了，赶快有请，快点！叶如玉公子怎么来了？之前我可是听说江南商会邀请过他，都被他给拒绝了。要不然，坐在至尊包厢的宝贝可是他的了。他这不突然来袭？的确让人有些意外啊！叶公子，欢迎大驾光临。听闻你这拍卖会上有四百年的何首乌，他是否还在？有没有拍掉？不好意思，啊，刚才已经被拍掉了。谁拍的？这位女士，叶如玉公子，你好。把你这四百年何首乌卖给我。万万没想到，这叶如玉公子居然是为了那四百年的何首乌而来，那可是灵神医指定要买的呀。如今该如何是好？怎么，需要我再说一遍吗？叶公子，这个四百年的何首乌对我来说很重要。我爷爷身体不适，李清瑶老神医说，急需这天才地宝用来入药，方能救治我爷爷，所以我特地赶来，想求得这四百年的何首乌。若你愿忍痛割爱。我愿出原价两倍的价格，用来购买你这株何首乌。我叶家承你一个人情，如果你不愿，那你就等着承受叶家的怒火。早知道若能得到叶家的人情，哪怕因此得罪涂胭脂，我也必定花更贵的价格拍下那何首乌啊！早知道我就拍下这四百年的何首乌了，这样得到叶家人情的就是我了呀。叶公子，实在不好意思，这个何首乌对我来说真的非常重要。吴言只是真的疯了吧？这何首乌哪怕再重要，也得让出去。只是让出去了，便能得到叶家的人情；他不让出去，要承受叶家的怒火。这选择，还用选择吗？这涂胭脂脑子是进水了吧？居然敢拒绝叶家！这完全就是匹夫汉术，螳臂当车，不自量力。叶家随随便便就让他给灭了，说不定还牵扯黑龙会。林神医要是凭借这恐怖的武道，不中五百，那我便是赌对了。以后必定会跟着林神医一飞冲天。当然，若赌输，大不了就赔上我一条烂命。我最后再问，卖还是不卖？不卖，叶公子。哈哈哈哈哈哈！好，好，好，好，一个靠着一身蛮力卑贱的女人，居然敢拒绝我叶家的请求，行。你就等着承受我叶家的怒火，还有你黑龙会，也给我叶家等着。爷爷因为得不到这株何首乌，任何差池，不过且之后，黑龙会就等着灭亡吧。这涂胭脂啊，怕是活不长了，还是离他远点吧。刚才我还想着和他结交一下，现在看来啊，没这个必要。不知道他怎么想的。得罪叶家，命都没有多久活了，还有那四百年的何首乌干什么？去投胎吗？这叶家有那么可怕吗？连黑龙会都无可奈何。当然了，叶家太可怕了。哦、应该是胡榜高手太可怕了，没想到这次还是得罪，得罪的还是叶良。哎
开了黑龙会，日子要迎来巨大的灾祸。看来江海要变天了，黑龙会要从江海出名了。那要怎么样才能让叶家放过黑龙会？让古燕之拿着四百年的何首乌去给叶家、给叶家二公子赔罪，或许能获得叶家的原谅。就这一条路，倒还是有一个可能。什么可能？就是黑龙会出现了一个能镇压叶灵奴的高手，又或者请他这样的人做靠山。我倒是想领教领教那虎榜高手叶玲珑的实力。那叶玲珑现在在哪儿呢？叶玲珑在省部军区凤凰特战队担任总教官。不过我最近收到风声，他将会再次被提拔一番，最近会回到江海。再加上刚才叶少说，叶老爷子身体不好，更加确定了这个消息。李神医，你问这个做什么？啊、哦，没什么。听你们刚才说，这叶玲珑啊，就如同天上的谪仙女，有点好奇罢了。李神医，你要的四百年何首乌，我给你拍来了。谁？谁？为什么涂燕之要把这四百年的何首乌给这林东？难道涂燕之是因为他不惜得罪叶家？他现在知道你和我的关系，要不要我把他化作骨灰？什么意思啊？是要杀了我吗？嗯嗯、晕了，怎么办、嗯？要不然我把他化了？哎，咱别动不动就化骨灰，化骨灰的，文明一点，就把他叫醒，然后警告他一下，就他这个小胆子。相信只要警告他一下，他便不敢再多说什么。嗯嗯嗯，我错了，我不是故意听你们说话的。林东，我不知道你的身份，不饶了我吧。没关系，皇上，起来。哎呀，脏。<笑>皇上啊，我今天在这里给你一句忠告，希望你今天所看到的一切，你都把它忘记，哪怕是你身边最亲近的人，也不要告诉他们，否则，一定，一定，真是没有，滚！<笑>我为你付出这么多，你要对我负责。啊？啊你装傻是不是？我现在为了你得罪了叶家，没了退路。你要是敢负了我，我做鬼都不会放过你。怎么整的我跟个负心汉一样？难道不是吗？反正我不管，你必须对我负责。嗯、你干什么？走，对我负责。终于突破了！对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。哇去！这口气也太牛了，居然模仿的一模一样。嗯、只是以为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。梦想着偶然有一天再相见。从此我开始孤单思念、哎。东子，你看着我干嘛？<笑>白玉姐，你今天真好看
。东子，我今晚想要给你。好。真的吗？真的，白薇姐，师傅您说的果然没错，这九转长生诀果然在世俗之中才能突破。等一下，东子，怎么了，白玉姐？你不愿意啊？我当然愿意。你能答应我一个条件吗？当然了，白玉姐，都到这个时候了，你别说一个条件，哪怕是一百个条件，我都答应。那你就叫我老婆，叫今晚一整晚。好，东子，哎，你能？再答应我一个要求吗？有什么事儿你尽管说，不管什么事儿我都答应你。你答应我，今后一定要娶一个比我身份好的女人做妻子。这是我给你的请求，你能答应吗？白玉姐，你是个很好很好的女人，你配得上任何人，包括我。你一定要答应我，如果你不答应的话。我就永远的离开你，别，然后找一个没人的地方，孤独终老。我答应你，白玉，别离开我，老公，我不会离开你的。那么今晚你要叫我一整晚的老婆，今天就让我以老婆的名义拥有你这仅此一晚。哎，你干嘛？饿了，想吃早饭。啊，大早上的，快放我下来！这一大早上的，你就不能让人多睡一会儿啊？你昨天晚上干嘛了？我叫你过来，叫你过来呢，是说一下美容粉的事。如今美容粉在江海市已经爆火，第一批公司赚了五千万，现在公司正在准备生产第二批，但是靠江海市一个省的份额不足以支撑其市场份额，需要扩张，往省内扩张。那就扩呗，我又不懂，你跟我讲这干嘛？毕竟你也是大股东，肯定要征求一下你的意见。另外。这个呢，最近一段时间你的分成，里面有三千万哦。三千万？嗯，我我我，这么多啊？<笑>因为无怨无仇，你就是干。本就不应该得罪叶家。叶家来人了，凌晨一宿来。什么？莫老，这次麻烦你了。如果涂延之背后还有隐藏的高手，那就麻烦您老叔叔。不过我猜测，应该没有值得王老叔叔的存在。涂延之，这四百年的何首乌呢？拿出来吧。叶公子，不好意思，不用。找死！把涂延之给我活捉了，其他人胆敢反抗，扼杀勿论。这嘴巴倒是挺清，等下活捉了你，就奖励你那里伺候我。你他妈说什么呢？哎，你哇，好强！你怎么会辜负我？我不知道你背后有什么遗仗，居然敢得罪我叶家。不过等一下就让你知道，即便你背后有天王老子撑腰，在这江海不管用。呀！看这漂亮嘴巴的份上，就放一条手了。
，一举乌合之众，用你的嘴，我，休想！我只给你这一条活路，你要是把我死活说服了，我就让你多活几年。我死都不会让你得逞的。那你就去死吧，颜如玉，给我放开他！林东，你终于来了。你是谁啊？我叫林东，何守屋就是我让他买给我的。你就是他的幕府主使。既然来了，何守屋交手，我可以饶你不死。这拿出来估计是损，因为我已经吃了。哎，不过我倒是可以给你拉出来。<笑>话说呀、啊，这人中皇也是一味药材，你倒是可以试一试功效如何。你，你什么你？赶紧给我放了！既然你主动送上门来吊死，那我就成全你，我要把你打成残废。嘿<笑>、哎，大、啊、你道你的实力怎么这么强？二、啊、哥，啊！你道你敢废我一臂，你死定了！庶子，岂肯如此狠毒，废了我家二公子一臂？老夫今日怎么收拾你？呀、啊！<笑><笑>嗯，啊啊啊！你是什么人？胡子狸，你是胡榜高手，他是胡榜高手。我不是什么胡榜高手，我只是一个无名小辈罢了。不过对付你们还是绰绰有余的。还在看什么？快上啊！好吧，高手，也不过如此。小子，不服了他，只得和小姐一战。林东此刻的风采，可以用八个字来形容：顷刻之间，神境一。李东，你敢废我一臂，三天后等我姐回来，定要你付出惨痛代价。就算你逃到天涯海角，他也不会放过你的。都到了这个时候，还不忘记收起那高高在上的态度。我告诉你，虽然你出身豪门，别人一辈子的忠诚也达不到你的起点。这也不是你为富不仁的理由。另一条手链也不想要了，你敢去？啊啊小坏，三日之后，我们家小姐回来的时候，就是你们被泯灭的时刻。林神医，谢谢。哼、哦！干嘛打蛇哥、啊？蛇哥刚才可是身先士卒啊！哎呀，你懂个屁！林神医是在给我治疗内伤。别说这一掌，这一掌把我金麦刀打通了。哦、啊，真得劲儿！哎，林东如此实力，便与那虎榜高手叶玲珑也能一战吗？若是将他打败，我必定会水涨船高，真是认了一个宝藏主。说不定能靠林东。哎，呀，你说林东怎么这么多优点？他长得又帅，武功又高，但他医术还好，连王老都不是他的对手。哎呀，我快爱上他了！不会是认真的吧？哼、啊，你不会也喜欢上他了吧？哎，你别胡说啊！哼，我作为你多年的闺蜜，胡哥太了解你。像林东这种又帅又有实力。还屡次维护帮助你的人，不就是你李小晴吗？白马王子，哼，还嘴硬。你要不上，姐姐我可上。像林东这样的好男人，留给别人，岂不可惜？你敢？你是啥？还嘴硬？还嘴硬？<笑>我看你儿软。谁呀、啊？我，林东，过来给涂胭脂看伤口。
林冲，姐姐可是帮你了。那太谢谢姐姐了，来，我帮你疗伤。来吗？好舒服。好了，你把衣服穿上吧。小流氓参姐，小姐，欢迎叶小姐回归啊！嗯，姐，你看，我这双臂，你一定替我报仇，为我做主啊！哦，看来对方似乎还留了一手，还能治好。姐，我不管，就算我能治好，我也废他双臂、双腿。我长这么大就没受过这种委屈。爷爷的病最重要，先去看爷爷。你的事儿之后再说。啊。爷爷，玲珑不孝，没有好好孝顺到你。哎呀，玲珑，你在外保家卫国，就是对爷爷最大的孝顺了。爷爷听闻最近的排虎榜，你的排名又提前了，爷爷甚是欣慰呀、啊。恐怕就是爷爷现在撒手人寰。我的宝贝孙女儿叶玲珑，也能挑起整个叶家的担子了。一定不会有事。我此番去省城外带了八百年的灵芝回来，必定可以救你。快去请吕七养老神医。叶老爷子，叶家，我这边也有个神医，想推荐给你们，不知道能不能带过来？哦，方世少，你有神医推荐。那神医是你。前一阵子，我就是因为心脏病差点没有挺过来，多亏了这位神医，我才得到了续命的机会。别看这位神医年龄非常小，但他的医术非常高超，所以我在想，要不要把他带过来，给叶老爷子看一看？行。好，那我现在就打电话。来、啊，林神医，是我。啊，是这样。你现在能不能来一趟叶家？行，方世手，你现在给我发个地址，我打车过去。啊，好，等你到了告诉我，我到门口去接你。李老神医，请您出手救爷爷。叶家，我须如此客气。叶家一门三家，世代保家卫国，老夫甚是佩服。叶老爷子的病，老夫会竭尽全力救治。对了，叶少爷，老夫让你买的药，你可否买到？药我没有拿到，我本来是去黑龙会长了土烟这买的。我我本来打算以高价从他手中购买过来的何首乌，但是他不卖。这黑龙会，看来是没有把我叶家放在。姐，不止如此，我这手臂。就是因为去黑龙会找那涂烟纸买药才被废掉的。看来这黑龙会以后没有必要再交黑钱。没有这天材地宝，老夫怕是无能为力呀、啊。李老神医，虽然我弟弟没能买到那四百年的何首乌，但是此番我去省城找了药王，药王赠送了他们药王堂的镇店之宝——八百年的灵芝锭。不知道这八百年的灵芝可否取代那何首乌啊？八百年的灵芝，效果肯定比何首乌要好，可以取代。叶老先生，这回可是有救了
，先介绍一遍，按照老夫的药方去抓药吧。来人！在江海，居然还有人敢废掉叶少的手臂，这是谁呀？胆子太大！李老神医，趁这会儿功夫，给我弟弟看看手臂吧。杀少爷手臂之人，力道控制的恰到好处啊！再多上一分，少爷你这手可就全废了。杀你之人，少侠留了一手。多谢李老神医，你的医术如同神仙在造啊！不愧是神医李青阳，果然是医术无双。有李青阳老神医在，怕是没有李神医出手的机会了。看来这次是白白叫他过来一趟吧。站住！能耐斯人重地，现在人等赶紧离开，否则我有权直接开枪。住手！来了，李神医。这是我请来叶家为叶老爷子看病的医生，放他进来。是。哎，李神医，因为这会儿李庆阳老神医正在给叶老爷子看病，所以可能不需要你出手了。哎，李神医，虽然说你医术高超，但比起业内前辈李庆阳老神医来说，经验上可能是差了一点。不过也没关系，一会儿他治病的时候，你可以到里面看一看，学习学习吧。嗯这居然是主有八百年的灵芝！哎，这药喝不得，喝下去会有性命之忧。你是何人，竟敢这野老夫用药？林东，居然是你！怎么有胆量来我叶家？叶少，你认识林神医啊？姐，他就是废掉我双臂之人。林神医居然是废掉叶公子双臂的人，你是废掉我弟弟双臂？既然如此，叶家又不是什么洪荒禁地，我为何不敢来？放肆！林东，今日既然你敢来我叶家，明年的今天便是你的忌日。姐，你快出手，替我报仇，真杀此人！姐，刚才你说这药喝，喝了便有性命之忧，你怎敢在李青瑶老神医面前说此话？本就如此，可若不信，非要找死的话，那便随便你们好了。好你个后生，年纪轻轻不努力钻研医术，跑到这里来哗众取宠，简直就是个小丑。那老夫就让你睁开眼睛，好好看看。我是怎么医好叶先生的？叶、嗯、老爷子，不要管那个黄狗小儿，请你把药喝了吧。这药果然有效，喝下去之后，顿时我感到。整个人精神百倍，<笑>你个黄口小儿，现在你是心服口服了吧？不过是回光返照罢了。你，林东，简直找死！一本是背，这一李天阳老神医的医术就算了，李阳老神医德高望重，不屑于进行。不过你们俩之间的账。算一算啊！我们叶家不是什么小小之辈都能来挑衅，你走不出我叶家。十。叶老爷子病危的时间，放肆！居然诅咒我爷爷只有十个月的活命时间，你真的找死！九
，八、七、六、五、四、三，从未见过如此狂妄的人。既然你必要付出惨重代价，这下彻底完了。不但离这一要殒命当场，我以后的仕途也到头了。之前觉得结交林东算是一笔潜力投资，是一种不明智之举。二，一，叶老爷子，爷爷，叶老爷子，这是怎么回事吧？黎明已经被我治好了，叶老爷子他怎么又倒下了？因为叶老爷子的病根本不在于补刀，你只看到了他虚弱的表象。以为通过一些天才地补就可以将虚弱的叶老爷子给治好，殊不知这只会加速他病症的发作罢了。你有什么办法能治好他吗？既然你能看出问题的所在，那么你一定有办法能救治我爷爷。我请你出手救我爷爷，只要能治好我爷爷，之前的事情我们既往不咎。姐，他可是废物双臂，你怎么能既往不咎呢？蠢货，难道你觉得自己的报复比爷爷的命还重要吗？林东，你听见没有？只要能治好我爷爷，我能保你这只狗命，还不滚过来治疗？还要我说这有些人啊，就是不会用脑子来思考问题。哎，你弟弟就是这种人，但也不知道你脑子里边整天装的都是些什么。叶玲珑，你爷爷的病，我有办法可以治。不过，我不治。若你出手，不仅之前的事情我们既往不咎。我们叶家也就欠你一个天大的人情，你可以向我们叶家提两个条件，什么条件我都答应。嗯，真的是什么条件都可以吗？可以。哎呀，那如果我说我要你伺候我一晚，这你也答应啊？林东，你简直是找死！姐，他根本就没有能力治好爷爷，就连李老都治不好，他有什么办法治疗？从来没有男人敢跟我说这话。是第一个哟，那真是我的荣幸。哎，叶玲珑，不答应也可以。嗯、呃，只不过你爷爷怕是活不过今晚。嗯，林东，你这条件也不是不可以。你要打赢我，你打得赢我吗？哎，我让你一只手。好啊，林东，与我一战，无条件帮助我爷爷治疗。若我输了。我便答应你两个条件，其中一个，如你所愿，伺候你一晚。你可敢应战？我为何不敢？你都送上门来让我睡呀！啊，我有什么不敢呢？混蛋，去死吧你！不行啊！我能玩一年。姐，他真要羞辱你，你快杀了他，杀了他呀、啊！嗯嗯嗯，是。啊，姐，武东先生，我说，没想到林晨一武道实力居然这么强，这是前途不安。他的关照，我以后的仕途岂不是会平步青云？林大师，既然叶将已经认输了，这是俗话说，多一个敌人不如多一个朋友。你不如高抬贵手，帮忙救治一下叶老爷子吧。林大师，请求您出手救我爷爷。你开的条件，你同意？姐，你条件你不能答应。爷爷的性命都不顾了吗？而且我之前已经承诺过。嗯、哎呀！也罢，那我便出手救治他。记住你的条件。自然，愿赌服输。林东，你若治不好爷爷，即便我拼上性命，也要和你鱼死网破。你快别说话了啊！你真的能治好老爷子？老爷子到底得的什么病状？嗯。林东，你真是找死！即便你武道实力强大，你、嗯、不能为所欲为、嗯。你
五爷子本来就病重，眼下如此狠手。林总，我杀了你！我以为你是真有办法，没想到你真是哗众取宠啊！本来老爷子有一口气，让你这一拳下去，直接就殒命了。你这是杀人凶手！住手！爷爷，你醒了。多谢小太医相助，舒服多了。这邪力有毒啊！弄成老爷子这个病状，就是因为中毒引起的。谁敢跟我爷爷下毒？中毒？你可以说是中毒吧，不过这个毒很特殊。叫做蛊毒，蛊毒。嗯，谁给我下的蛊毒？这我就不知道了。多谢小神医相救，请受老朽一拜。不必。叶玲珑，别忘了你答应我的条件啊。李大师，我说到做到。你若要，我今晚便可以给你。那一晚就留在以后吧。现在，我要提出我第二个条件。看来林大师虽然年轻，但武艺非凡，连叶玲珑这种诱惑都能抵御得了，这才是能成大事之人。林大师，那您的另一个条件是？把剩下的灵芝给我，这便是我提出的第二个条件。林大师，行，剩下的灵芝您就拿走。来人！林大师，林大师，都是老佛老爷混话，竟不认得一神。我林大师不计前嫌，给老头子一个机会，让老头子在林大师身边学习那一气愈真的阵法。我可没空教你啊！好了，叶老爷子现在也没什么事儿，那我先告辞了。有需要叶家的时候，您尽管说，叶家当鼎力相助。嗯。哈哈。哎，刘少，来，我敬你一杯。几天不见，翅膀还断了呢。这次请刘少出山，是想请你帮我对付一个人。哈哈，哎，这里有五百万，事成之后还有五百万。啊？哼，谁啊？什么鸡毛人，听都没听过。哎，刘少，这林东太可恶了，不仅把我胳膊绝折，而且。他还有红颜知己呢，这不是林东和柳青城就是我的了。哦，这个好，这个我喜欢，这事我给你办成了。王子成啊，你这江海还挺能出美女的呀！刘少，这就是白月。王子成，你这是什么意思？你们认识？快给我介绍介绍，我就想认识一下这个美女。白月，这刘少，声称刘家二少爷的刘青藤，哥哥可是刘青山，虎宝末位高手，身份和地位可是跟我们江城的叶家二少爷一样。赶紧，你好啊，我叫刘青藤。很高兴认识你，希望可以赏个脸，一起吃个饭，顺便把你丝袜给我。白玉，愣着干嘛呀？想跟你握手，那才看得起你，是你家祖坟报新安了。你现在在等我，没时间和你吃饭。白玉，你可真是不知好歹，这刘少诚心邀请你一起吃饭，居然敢拒绝，和刘少一起吃饭那是你的荣幸。你信不信？你今天要是不跟我吃饭呢，我让你等着那个人跪下，是不是打疼了？哎呦，好心疼！来来来来，哥,哥帮你调上。放疼我！来来，住手！<笑>你口气不小啊，要我给你跪下，你也配啊？别动！你好大的口气，这可是刘少。我之前还这么着收拾不了你。因为这些事情跑来得罪刘少，我以后也省心
是鸡毛谁啊？这么跟我说话？啊啊、谁给你的胆量，动手指着我说话？掰我手指头！你懂吗？你敢掰刘少手指头？刘少的武功可是杀人技，你知道吗？呀！嗯嗯嗯我是刘青藤，还敢动我？大明这股方式少，方式少也救不了你。今天我把话放在这儿，二十四小时之内，将会变成一个失去双手和双腿的废人。还有他，以后等着每天满身大汗吧。你，还有你的家族，跟你有关系的所有人，都会尽力惨痛的待遇。看来你们这两个畜生，只有变成太监，才不会再祸害女人。我看鸡毛，少头。小子，找死！这可是拳王赵涛，倒闭全万家宗师，要让你死之尽快。还有那个女人，靠，受尽折磨而死吧！哼，空背拳宗师，有意思。我正好练过几个月的八极拳，今天就用我的八极拳会会你的空背拳，要看看你有何一招。呀呀！这八极拳，你们拿来跟我一战，代表是我龙国的活术了吧？呀呀！这这这！呀！这这这这这这！好小子，居然敢扮猪吃猴！这实力可如虎豹！周师傅，快快快打死这小子！吹！叽叽喳喳，烦死！习武之人能用拳头说话，何必动嘴？好，你们这这，我这这这，太极安天下，为八极定乾坤，听我这头，在八极之下，死的不远。林东对吧？你给我等着！真想试着去跑，如果你也闯到天涯海角，我也不会放过你。我为什么要跑？不跑是吧？啊！现在就给我哥打电话。哥，怎么了？我在江海被人给废了，他还把我变成个太监。什么？这个是谁？林东。你放心，弟弟，给你杀了他，给你报仇。你很快就能下去看他。你要干什么？啊？嗯、啊！动！不敢动我弟弟一根汗毛，得让你死无葬身之地。我可最讨厌别人威胁我。你听清楚，你弟弟和周通已经死了。弟弟这个仇我一定要报。你给我等着！找我报仇？不必了，我去省城找你。到时候不是你死，就是我。好小子，够狗了！我再回你一句，如果打死我，仅仅你死，全家都得死。既然如此，那就干脆一点。咱们习武之人不说这些废话，直接约战。正合我意。西天之炮，西城太湖山，敢前来一战？为何不敢？好，西天之炮，我在太湖山，若你不敢来，彻查清楚你的身份，全家都得陪葬。林东，你斗得过刘青山吗？现在说什么都已经晚了。林东，要不你还是快走吧，若不走，他们真有可能将你弄死。你对这个刘青山有多了解？那刘青山和我，以及省城的白小龙，被外界的人称为江南省三杰。我们三人都威廉虎榜好友。不过，那刘青山在多年前就被威廉虎榜末尾，这次排虎榜。他并没有去参加，所以他真正的实力不能以虎榜上的排名为准。那你知道他为什么没有去参加虎榜吗？因为他在藏中，此人已经突破了黄境
，成为了一名玄境高手。若这次他去，也定能以二十九岁之姿为令虎榜前十。还有人会放弃虎榜前十的这种成名机会？对于刘青山这种已经二十九岁且心不在此的人，拿了和没拿又有多大的区别呢？相反，唐卓反而是更好的。这样才不容易被境外势力给盯上。看来这个刘青山不容小觑了，我倒是更有兴趣了。明天的决战，我陪你一起去，给你当司机。你好歹也是虎榜高手，给我当司机？别废话，就这么说定了。青山，他来了。江海灵通，今日前来挑战，挺有意思啊！来送死，还带上啦啦队。<笑>今日一战，既分高下，也决生死。你便是灵通，二十岁的武道大师，真是年轻。你明明有成为龙榜高手的潜力。为何却这么想不开，非要和我生死决斗？<笑>刘青山，你就这么有把握必胜？今日我刘青山杀你,你那虚幻就不多说了，直接开始生死决斗。此地乃是我经常练拳的地方，咱们今日就在这里进行生死决斗吧。今日比武者，武道林大师林东。PK 武道刘大师刘青山，决斗方式：生死不论。林东，你一定不能输。林东，你要是敢不小心死了的话，嗯、我们立刻改嫁。哼<笑>，我可没有娶你们。听你们的意思，是都要嫁给我了？好，那为了你们，绝不能输。现在，比斗开始。嗯、我你玛！内境怪病，刘青山果真成了玄境高手中的内境大师。二十九岁就成了内境大师，在江南省。也真是数一数二的天才，能打得过刘青山吗？东子，加油！内气外放，这是内气外放啊！这根本不是玄境强者和内境大师能够做到的，这是只有玄境巅峰的化境宗师们才能够办到。没想到，并非只是一名炼金大师，而是化境宗师。青山，你认输吧！<笑>这场决斗，你根本不会是他的对手。化境宗师又如何？今日刘青山，一拳以化境大师，他越级战绩，化境宗师。啊！这碰，这，这，也，这，这，这，这，碰。不要不要杀青山！居然一招就杀了刘青山，牛啊！不愧是我的好弟子，东子。我要嫁给你！四个一起